On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo euh, de programmation de plugins. Alors aujourd'hui je vais changer un peu de format parce que vous avez remarqué que les, les trois premières vidéos sont un peu longues euh, dans le genre euh, 20-30 minutes et du coup euh, je vais essayer de faire plus court donc là je vous ai déjà programmé un peu euh, je vous ai déjà programmé tout tout ce qui a constitué l'épisode 4 d'aujourd'hui euh, donc j'ai sauvegardé dans un dans un projet à part donc euh, CUS donc euh, créer ton, euh, créer, création d'un serveur euh, ouais, je sais même plus ce que je dis donc alors qu'est-ce que j'ai fait euh, nous avons euh, j'ai d'abord créé dans le, la classe utils j'ai recréé euh, une j'ai créé une classe euh, message qui est une classe qui va servir que en statique donc euh, on met public static final string et ça va nous servir à enregistrer des messages tout euh, frais tout, enfin tout frais n'importe quoi tout prêt plutôt euh, qu'on pourra éventuellement modifier en plusieurs langues par exemple on met une classe message avec tous les messages et on dit dans quelle langue ou enfin on verra après on pourra éventuellement faire un truc de langue et tout ça pourrait être vraiment cool enfin euh, ça vraiment cool bon vu que c'est un serveur un peu ça va être un serveur français ça va pas trop servir mais bon s'il y a des, des anglais qui veulent se présenter on sait jamais euh, alors qu'est ce que j'ai fait la dernière fois on avait fait ce serveur et on avait fait d'ailleurs j'ai lancé minecraft et on avait fait euh, serveur core euh, donc euh, la gestion des spawns donc on avait fait notre spawn.yml d'ailleurs là j'en ai un qui est 7 et je vais vous montrer pourquoi tout de suite après aïe euh, pourquoi est ce que je voudrais supprimer celui là je suis un peu hein euh, donc 1.8.3 alors euh, qu'est ce qu'on a fait qu'est ce que j'ai fait moi euh, donc j'ai fait euh, donc ça on l'avait fait la dernière fois pour enregistrer les, les get euh, et niveau euh, donc message donc j'ai mis les plusieurs messages ça je mettrai pareil dans le past to be euh, euh, et euh, et il y a les le, euh, attendez je, je fais n'importe quoi j'arrive pas à me concentrer euh, donc là ça c'est bon euh, et donc j'ai créé une nouvelle commande qui s'appelle enfin euh, je vais vous expliquer tout de suite après euh, j'ai créé une nouvelle classe qui s'appelle command set spawn et qui est implémente et d'ailleurs on a la musique de minecraft euh, pourquoi j'ai spack euh, je vais remettre non c'est bon vu qu'on est en 1.8 ça marche et euh, on va aller là dedans voilà euh, alors on attend et d'ailleurs pourquoi ça marche pas je sais pas bon bref euh, on a la musique de minecraft c'est pas mal euh, donc j'ai créé une nouvelle classe vous l'appelez comme vous voulez et vous l'implémentez de commande exécuteur mais après vous pouvez l'appeler comme moi pour être plus euh, plus euh, comment dire euh, plus synchronisé avec euh, la, la série on va dire pourquoi est ce que ça va pas euh, le serveur répond bien attendez euh, donc je verrai après, je vous montrerai après, de toute façon c'est euh, en second temps. Euh, Qu'est-ce que j'ai rajouté à ça Donc euh, la commande, je lui ai mis un label, donc ça va être euh, le nom de la commande. Donc euh, la commande qu'on euh, qu va créer tout de suite après, donc là c'est euh, une instance, ça c'est pas du statique. C'est vraiment, euh, là on a le constructeur avec euh, le... Donc je demande de ramener euh, cette classe pour que je puisse l'utiliser genre plugin.wm, donc euh, c'est world manager qui se trouve dans un serveur donc euh, j'en ai besoin euh, et dès qu'on est implémente de commande exécuteur ça va automatiquement euh, vous mettre euh, par exemple si je fais ça tac ça va mettre une erreur et là vous faites tac add an implemented method et ça va vous rajouter ça euh, et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait euh, un on command euh, donc la, la commande la truc qui demande à implémenter par défaut euh, je regarde si euh, le sender, donc le sender c'est qui c'est qui a envoyé la message, ça peut être la console, ça peut être n'importe qui, euh, et je regarde si c'est si l'envoyeur le, enfin, de la commande, le sender, donc sender ça veut dire envoyeur, je sais pas comment dire, euh, desti, euh, euh, merde, enfin bref, euh, sender quoi, ça, doit, y a une première, enfin, ça veut dire quelque chose en anglais quoi, euh, donc on regarde si euh, c'est un player, donc player joueur, euh, donc si ce n'est pas un joueur, c'est là qu'on va faire appel à la, euh, à la fonction, euh, au statique final du, de la classe statique message, donc c'est pas une classe statique mais c'est plein de variables statiques, euh, d'ailleurs j'enlèverai en, peut-être le final si on fait un truc avec des, lang des langues différentes, enfin bref, pour faire des langues custom et tout, 
Donc là, euh, j'ai créé donc une petite euh, un petit truc Only Player CMD euh, que j'ai mis un message. Donc euh, essai c'est le rouge clair. Commande exécutable seulement depuis un joueur. Et du coup, dès qu'on n'est pas un joueur et qu'on et qu'on souhaite exécuter euh, cette commande, ça nous retourner ce message. Donc sender.send message et ça va nous dire euh, que c'est seulement une, une commande exécutable par un joueur. Euh, si euh, le label, donc euh, ce qu'on appelle le label, c'est euh, la commande, c'est le nom de la commande qui est retourné là-dedans et qui est retourné là-dedans. Et le label, euh, d'ailleurs, euh, c'est ce qu'on peut, on peut faire cette label. Et du coup, euh, je l'ai pas fait, voilà. Et en soi, en soi, en soi, euh, je modifierai pas. Voilà, ça reste comme ça, c'est très bien. Euh, donc euh, le label ça va nous retourner euh, par exemple si je fais slash euh, set spawn ça va nous retourner set spawn ça va pas nous retourner le slash euh, tac donc alors, là on regarde si le label est égal au label et le label on regarde là on va arriver dans la, le MM, mm server core donc euh, la classe qui est centre de java plugin c'est à dire le plugin donc on fait 10 points commande donc là j'ai mis un petit truc pour qu'on puisse y retrouver. 10 points commande, donc ça fait appel à la classe Java Plugin, donc ça, où il y a la fonction get commande. On fait set spawn, donc on récupère la commande qu'on veut euh, faire exécuter. Et on fait point set executor. Et il euh, faut qu'on fasse new et le, le constructeur d'une classe qui implémente commande executor. Euh, et sinon dans le plugin.yml, il faut rajouter un truc. C'est euh, dans la partie commands. Euh, vous faites euh, retour à la fin retour à la ligne deux espaces euh, le nom de la commande sans rien sans, sans euh, ça euh, sans guillemets et après vous refaites deux espaces par rapport à ici 1 2 tac 1 2 faites description deux points et la description et d'ailleurs je sais même pas si on est obligé de faire la description mais je crois que oui euh, alors donc si on a notre commande qui est bien euh, qui a bien le bon nom normalement il n'y a pas d'erreur de, puisqu'il n'y a que cette commande qu'on qu décide d'exécuter avec ce command sender donc enfin euh, ce command exécuteur normalement il n'y a pas de problème euh, donc on récupère le monde dans lequel le sender est donc le sender on l'a je l'ai casté ici en player donc je fais euh, player entre parenthèses sender et du coup ça nous caste en player on euh, regarde quel monde dans quel monde et le joueur donc on fait player.getworld ou player.getlocation.getworld ça revient au même euh, donc c'est à dire ça on peut faire on fait l'exemple hein. getlocation.getworld euh, en théorie c'est un peu mieux de faire ça mais euh, c'est plus rapide de faire ça euh, world selected world alors on regarde, euh, est-ce que le monde, donc c'est un, un peu bizarre un peu comment j'ai fait, on regarde si le monde qu'on veut, euh, qu'on veut comment, le monde dans lequel est le joueur et dans lequel il veut set le spawn, euh, on regarde si ce monde est euh, dans le world manager. Donc on regarde si on l'a euh, implémenté via les commandes euh, wn.register new world. Je vous rappelle que euh, les mondes, World War Nether World The End, euh, on les a pas implémentés. Donc c'est des mondes qui euh, en soi on, on s'en fout. Donc si on essaye de set le spawn dans un World War Nether World The End, ça marchera pas. Euh, c'est ça qui est important à savoir. C'est pour ça que je fais ça. Donc je récupère le monde, le Selected World. Et en théorie c'est censé être le même sauf si on est dans World euh, The End et, et euh, World Nether. Donc on fait plugin.wn World Manager get world by name et on prend le nom du w là du, du world euh, du joueur et comme ça euh, si ça nous retourne un nul c'est à dire que par exemple ça nous si là on fait un get world by name world euh, le world c'est sera égal à nul parce que le il n'est pas inclus dedans le, le world euh, world enfin celui là c'est un peu compliqué puisqu'il y a deux world euh, après justement je fais la petite condition si euh, si le, la, la variable celle-là, donc si le selected world n'est pas égal à nul, c'est-à-dire que euh, selected world n'est enfin le w ici, là, cette variable n'est pas égal à ça, ça ou ça, en gros ça veut dire ça. Euh, Plugin.wn.setspawn, ça c'est la commande, il me semble qu'on a fait l'autre fois. Euh, je crois bien, je crois bien qu'on a fait cette commande l'autre fois, oui on l'a fait, attendez. Euh, oui, oui, on l'a fait l'autre fois normalement. Et du coup ça set le spawn du monde. 
dans lequel on est. Donc on récupère l'UID du monde et la location du joueur. Et euh, donc voilà, on fait pl.getLocation, ça nous retourne la location du world. Et euh, on prend le selected world, donc euh, le monde final euh, qu'on a qu'on qu sélectionne quoi. Et on get son new ID. Enfin son new UID, mais là c'est pas un user. Euh, et après on fait un petit save spawn. Save spawns. Et euh, cette commande, c'est celle qui permet de, euh, de save un, ben, un spawn tout, simple, tout simplement. Donc euh, je vais pas. Le save, je vais pas le mettre dans le on disable. Je le mettrai à chaque fin de commande. Euh, à chaque fin de commande de euh, comment Chaque fin de commande de cette de cette de cette spawn quoi. Voilà. Euh, D'ailleurs, attendez. On va faire un truc. C'est qu'on va faire que le label. Euh, on va directement. Euh, je vois pas pourquoi on fait comme ça. Donc euh, voilà, on modifie en direct ce que j'ai fait parce que je n'en vois pas l'intérêt. On va directement mettre la truc et on va faire set spawn. Voilà, set spawn. On va direct mettre là-dedans parce qu'on est sûr que c'est la commande set spawn qu'on a. Euh, donc c'est un peu con, je dirais, de, de mettre le truc set spawn comme ça. Du coup, on n'a pas besoin de le mettre. Parce qu'on instancie euh, commande set spawn. Donc on va pas avoir autre chose que set spawn. Sauf si un mec est con et puis qui met euh, get command spawn euh, commande set spawn. Enfin, C'est un peu con. Euh, du coup voilà. Euh, du coup je vais vous faire la démonstration en jeu. On va lancer le jeu tout de suite. Euh, tac. On, re, on lance le jeu. Du coup je vais vous montrer un peu comment ça marche. Euh, J'ai mis le plugin. Et d'ailleurs si on fait slash help server core. Donc on récupère toutes les commandes du serveur corps, il ne faut pas mettre de slash dans les trucs. On peut voir slash et spawn pour changer le euh, spawn d'un monde, qui est euh, en théorie ce que j'ai mis là-dedans. Voilà, pour changer le spawn d'un monde. Et d'ailleurs, le CUS4, on va l'export, on va le réexport là-dedans. On va faire un petit reload. Voilà, comme ça. Merde, qu'est-ce que je fais moi voilà, et par exemple si là, euh, je vous voyais dans la console, je vais faire un exemple, tant que euh, le Minecraft se lance, tac. Euh, par exemple si je veux faire la commande set spawn dans la console, vu que, je vous ai pas expliqué d'ailleurs pourquoi, je ne veux pas que la commande set spawn on puisse la faire dans, enfin, euh, quand on est une console. Parce que on ne pourra pas récupérer la position de la console, l'entité dans, dans le monde, dans le monde, du coup, euh, on peut, à la limite, euh, plus tard je vous montrerai, euh, ok, le Minecraft se lance. On va aller dans le CR. On peut pas récupérer la position de console. Éventuellement, dans le futur, on pourra faire un truc pour la musique du coup. Euh, cette spawn, dès que c'est un. Dès que c'est. Ok, alors là, c'est assez violent. Euh... Oui, ça c'est parce que je suis en 1.9. On va vite enlever ces bêtises. Tac. Euh, faceful, faceful. Euh, du coup, on, on, et à la limite, dans le futur, on pourra faire euh, une commande pour que depuis la console, on puisse faire par exemple 192, euh, 60, euh, moins 200, euh, moins, ouais, 200, et que, et par exemple, le yo et le pitch, tac, et ça nous, euh, donc le yo et le pitch, c'est euh, ce qu'on voit, euh, je peux pas trop vous montrer, si c'est là, euh, donc c'est ça, là, ça c'est le pitch, ou, et ça c'est le yo, je sais pas, je, fin, ou c'est l'inverse, quoi. Et euh, ça pourrait être la, la, les spawns, donc on fait 7 spawns, 192 machin, et là ça marcherait dans la console. Mais pour l'instant ça marche pas, donc vous allez voir que si on fait 7 spawn, en théorie ça ne marche pas, voilà, commande seulement, enfin euh, exécutable seulement depuis un joueur. Euh, du coup on va tester in-game, on va tester, tac. Et par exemple on va faire help server core, voilà on peut pour les débutants machin, ils font help machin. Et euh, vous pouvez voir que il euh, y a le, la commande qui était rajoutée. Donc par exemple si on fait slash set spawn, tac, le spawn du monde free build a bien été changé. Parce qu'on est dans le monde free build, euh, ça marche très bien. Euh, seulement, euh, d'ailleurs je peux pas changer de monde. Donc c'est assez embêtant, c'est pour ça que d'ailleurs je ferai les commandes. Mais là on est dans mon tribu, vous savez pourquoi C'est parce que vu que j'ai copié du vrai serveur, euh, dans ce vrai serveur j'étais dans le monde tribu et du, vu que là ça régénérait des mondes, enfin bref. Je suis dans le monde tribu. Donc là par exemple si je veux changer le, le, le spawn ici, bah, je, le, je le set ici. Quoi. Donc là on peut voir euh, que euh, dans notre spawn.yms ça a sauvegardé 
cette manière. J'ai remarqué un truc un peu inutile l'autre fois. Ça a bien sauvegardé euh, le spawn. Euh, et d'ailleurs, et d'ailleurs dès qu'on set un world, euh, je suis pas fan de ça. On va vite se modifier ça. C'est que... Euh, euh, E.getKey, spawns, point to entry. Euh, get world, get world, get world. C'est chaud, ça, ça va être la merde. Euh, alors on va faire une petite fonction. Public void euh, get world by u id Là, on fait uid tac uid bim et là on va faire un petit euh, donc là c'est pas un false c'est un world on va faire for on va faire w tac euh, et on va faire world euh, world euh, du coup on va tracer tous les mondes et on va get leur UID et si à un moment il y a un UID d'un monde qui est égal à cette, euh, à cette UID j'allais montrer avec ma main mais c'est un peu con euh, donc là on n'a même pas besoin de mettre les parenthèses ça prendra moins de place mais on euh, tac if je vais baisser la musique parce que là quand même pas abusé euh, donc if w.get UID .equal UID là on va faire un petit return le world et sinon si ça ne trouve pas ça tout simplement nous return un nul voilà euh, donc comme ça on va pouvoir faire euh, on va pouvoir euh, mettre donc je me vous sais pas pourquoi je, me, je fais ça pour l'instant c'est que là je me suis rendu compte que c'est un peu con euh, la position comme ça euh, c'est que on va avoir un problème attendez ouais je fais n'importe quoi non on va pas changer en gros là ça nous met l'UID du monde donc cette UID c'est le l'UID du non on va pas changer donc je fais un peu n'importe quoi je vais enlever ça enfin je vais le commenter allez je vais le commenter ça pourra toujours cher... servir tac tac ouais, en bleu c'est parfait euh, voilà donc j'ai fait un truc euh, get spawn c'est pour l'épisode 5 que je ne spoil pas le code euh, donc euh, je vous dis c'est un peu stupide parce que là on met le world du id euh, mais ça on n'a pas le choix parce que j'aimerais que euh, l'utilité de register config location donc tout ça reste valable pour plein de trucs euh, mais du coup ça on s'en fout un peu parce que là ça nous met, dit le monde freebuild et ça aussi ça nous dit le monde freebuild en gros on a le deux fois l'uid c'est un peu c'est un peu paradoxal euh, c'est un peu bizarre euh, mais bon c'est ça rien même en gros ça nous met le x le y le z le pitch le yo et le world uid donc le world uid c'est ça et on en, en théorie on en a pas besoin euh, donc euh, par exemple là, on, on voit qu'on est en moins 187 machin si je me mets ici et que je fais slash set spawn euh, on va voir que tac ça nous met un, un petit reload the file has been modified by other program donc le other program c'est ça ça a modifié le fichier, donc c'est notre plugin, et tac, on, euh, en moins 211, 35. Et là, on voit, on est en moins 211, 41, parce qu'on a un peu bougé avec les lents. Du coup, euh, ça en est fini aujourd'hui pour euh, l'épisode. Euh, donc, tous les messages, hein, succès de folie. Et d'ailleurs, je vous ai pas expliqué, attendez, ça n'en est pas fini encore. Euh, à la commande cette spawn, j'ai fait un petit euh, player pour lancer le message pour dire que le monde a bien été changé. C'est le message qu'on voit quand on fait tac. Le spawn freebuild du monde du monde le spawn du monde freebuild à machin euh, c'est pl pour send message et euh, putain la musique de minecraft elle est over forte là on va pas abuser euh, donc on a deux messages on a le début du message qui est le spawn du monde machin on met un espace on ajoute le euh, nom du monde et euh, on finit par a bien été changé c'est pour ça qu'on on voit euh, le spawn du monde espace ça met le, le nom du monde free build espace a bien été changé on le voit pas mais c'est fait comme ça donc moi je vous dis à la prochaine pour euh, un nouvel épisode du coup euh, et moi je vous dis à la prochaine